大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来做 UP 主的家乡特产——南京盐水鸭。南京人的餐桌无鸭不成席，盐水鸭距今已经有 2,500 多年的历史了。南京人对鸭子爱的深沉，每年要吃掉一亿多只鸭子，民间戏称没有一只鸭子能活着游过长江。以至于疫情之后解禁的时候，南京人奔走相告的竟然是鸭子店又开门了。南京盐水鸭选用的是个小皮薄的兽形麻鸭，当然身处海外这点就不用想了。最近买到的鸭子都偏大，这只不连头颈，还有 2,200 克。鸭子解冻以后清洗干净。用清水浸泡两个小时，目的是去除鸭肉中的血水和鸭腥味。然后给鸭子脱个毛，这步相当费事，不爱吃肥皮的同学请自动忽略。吃的时候直接把皮撕了就好。脱毛完毕，也别忘了再给鸭子洗个清水澡。五十克盐，一小把花椒，找一个比较旧的小锅，用小火把花椒炒香，盐炒到微黄，鸭子擦干水分。趁热把花椒盐抹遍鸭子全身，里里外外、上上下下，尤其肉厚的地方。这一步是干腌，业内被称为“炒盐腌”，可以增加鸭子的风味。放冰箱冷藏腌制三个小时。南京盐水鸭都是干腌和湿腌两步腌制，第二步叫清卤腹，是湿腌的过程，增加鸭子的香醇。我的冰箱里有一瓶几年的老卤，但是今天我们来做一个新卤。视频最后我会告诉你怎么保存卤水。一千五百毫升水，水量和装鸭子的容器有关，请你自行掌握。几片姜，一些花椒，两个八角，一百克盐，一根葱，两勺料酒，再倒入干腌后产生的血卤，煮开后去除浮沫，小火煮十分钟，放凉以后让卤水浸没鸭子。盐水鸭从腌制到微煮都不需要太过霸道的香料，一点点八角和花椒足够。复杂的香料会让我们吃不出鸭肉的香味。商业的做法会用到饱和食盐水和较短的腌制时间。按食盐常温下三十六克的溶解度，一千五百毫升水要用至少五百克盐。我觉得家庭完全可以用较低的含盐量和较长的时间来获取更好的风味。我习惯把部分香料塞进鸭肚子。
放冰箱冷藏二十四小时。煮鸭子之前，把鸭子内外的盐和香料彻底洗干净，晾干鸭子表皮，半锅清水。我这个锅是六升的。煮这么大的鸭子已经有点勉强，加姜片、八角、花椒煮开，水滚后把鸭子放进去，上下提几次，让表面紧实。然后把热水灌入鸭的腹腔，提起。再灌，反复三次，这样鸭子内外的温度比较接近，能熟的均匀。放入葱段和料酒，转文火。盖个盘子，一来可以保持水温，二来鸭子也不会浮起来。盐水鸭是低温误熟的，水要保持在九十到九十五度，将开未开的状态。煮半小时后，把鸭子提起，空出腹腔的汤汁，然后翻面再焖半个小时。鸭子全身最难熟的是大腿根部，用筷子扎一下，如果没有血水渗出，鸭子就熟了。拎出来放凉，完全凉透以后就可以展件装盘了。先切成两半。卸下翅膀和大腿，再从中间劈开，切成大小均匀的小块一般摆盘都是把背部那些骨头多的垫在下面，鸭胸放在上层撑门面。低温悟出来的盐水鸭，鸭肉粉白，细嫩多汁。咸鲜可口，相信你试过以后一定会爱上它。
，拿一个不怕腐蚀的锅，把腌鸭子卤水放在锅里烧开以后放凉，取澄清的液体灌入瓶中，放冰箱保存。下次用的时候代替等量的清水，并减少二十五克食盐，每月煮沸一次即可。如此经常使用，你将拥有一瓶香味浓郁的陈年老卤。喜欢我的视频，请点赞和订阅，感谢您的收看，我们下期再见。